camera's rolling, so I can't get that mad. <laughs> Can you give me some breakfast? I don't need food. Right over there. Run and go pick him up. And then give me 10 push-ups. My bedroom was taken away for seven months, and then you give it back like a couple of weeks ago. I don't think our viewers know that. You've been sleeping on a beanbag. I've been sleeping on a beanbag since October. <laughs> they gave my room back like two weeks ago. You don't get breakfast if you don't. If you don't massage my back. You're so mean. Oh, crap. I guess you don't get food today. She said, Dear Heavenly Father, Please help me to survive. We really won't get anything this summer. I won't be able to go anywhere. You no, know, I don't have any friends. No iPads, no TV, nothing. I'm going to take the scissors. Look at me. And I'm going to cut its head off. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du cas de la youtubeuse Ruby Frankie, une affaire américaine extrêmement récente puisque le jugement n'est pas encore totalement rendu. Ça devrait arriver dans les prochaines semaines. Je vous expliquerai tout ça dans la vidéo. Il s'agit d'une affaire faisant référence à des maltraitances et de la violence sur mineurs. Je sais que c'est un sujet sensible qui peut vous heurter, donc je préfère vous prévenir. Cela dit, je trouvais que c'était l'occasion pour moi de parler d'un phénomène assez problématique, à savoir les dérives liées à la création de contenu en lien avec les enfants et la famille. Alors comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti Nous sommes le 30 août 2023 à Evans dans l'Utah. C'est une petite ville paisible d'à peine 10 000 habitants qui abrite le pittoresque parc national de Snow Canyon. L'endroit est donc très touristique et attire plutôt les personnes aisées qui cherchent un endroit pour se ressourcer grâce aux nombreux spas ou qui veulent simplement profiter de la beauté des paysages. Rien ne laissait donc présager l'appel glaçant qu'un homme va passer au 911 ce jour-là. I just had a 12-year-old boy show up here at my front door asking for help. And he uh, said he had just came from a neighbor's house, and we know there's been problems at this neighbor's house. He's emaciated, he's got tape around his legs, he's hungry, and he's thirsty. Does he seem to be under the influence of drugs or alcohol? I don't think so, but he's very thirsty and... Uh, Need an ambulance? Vous l'avez entendu dans cet appel, l'homme explique qu'un petit garçon vient de sonner à sa porte en le suppliant de lui donner à boire et à manger. Le petit enfant est très maigre, il a des marques autour des chevilles et des poignets, comme s'il avait été attaché. Son état est tellement difficile à voir que l'homme au téléphone a du mal à retenir ses larmes. L'enfant dit s'être échappé de la maison d'à côté, ce qui n'est pas une surprise pour le voisin. Il savait très bien qu'il se passait des choses anormales dans cette maison et il avait d'ailleurs fait plusieurs signalements à la police. Et cette maison, c'est celle de Jody Hildebrandt, l'associée de la mère du petit garçon 
Ruby Frankie. Lorsque les officiers arrivent sur place, ils trouvent également une autre fille de Ruby dans un état quasi similaire à son frère. Les deux enfants sont dans un état de déshydratation et de malnutrition sévère et sont immédiatement conduits à l'hôpital. Les enquêteurs se mettent également à la recherche des autres enfants mineurs de Ruby Frankie et finissent par les trouver chez une collègue des deux femmes, même s'ils ne semblent heureusement pas avoir subi les mêmes sévices que leurs autres frères et sœurs. Cette collègue ne semble pas très étonnée quand les policiers évoquent les abus découverts. Her parents were in the situation of a child abuse allegation. Okay. DCFS made the report and went to the house and found children malnourished and locked in a safe. Okay? In a safe? In a safe. Okay. So now they are trying to figure out why, what, I picked her why up. you picked her up. Okay. Okay. What? So as long as she's not tied up and bound because you I didn't make her scrub do the, something. You no, know? I didn't make her scrub the floor and they vacuumed and stuff because I have company coming tonight out of from Costa Rica. Okay. Ruby Frankie et Jody Hildebrandt sont arrêtés sur le champ et les enquêteurs vont alors se pencher sur le profil de ces deux femmes. Je vais commencer par vous donner des informations sur le parcours de Ruby et Jody, mais je reviendrai sur leur psychologie plus tard dans la vidéo. Pour le coup, on n'a pas beaucoup de détails sur leur vie de manière générale. Ruby Frankie est née le 18 janvier 1982. Elle et son mari Kevin Frankie sont tous les deux des membres de l'église des Saints des Derniers Jours, qu'on appelle plus communément les LDS ou les Mormons, et ils ont six enfants ensemble. En 2015, alors que Ruby est enceinte de son dernier enfant, elle lance une chaîne sur YouTube qu'elle baptise Eight Passengers, en référence au nombre de membres de la famille, soit les deux parents plus leurs six enfants. Dans ses vidéos, Ruby filme le quotidien de sa famille et dispense des conseils d'éducation. Sa chaîne fonctionne très bien et réunit au total jusqu'à 2,5 millions d'abonnés. Pour comparaison, c'est à peu près le même nombre d'abonnés qu'à l'ENA Situation en France. Jody Hildebrandt, elle, est née en juin 1969 et elle est aussi membre de l'église des Saints des Derniers Jours. En 2023, elle décroche un master en psychothérapie et obtient une licence qui lui permet d'exercer en tant que conseillère en santé mentale dans l'Utah. Alors il faut savoir que ce diplôme n'existe pas en France, où on parlerait plutôt de psychologie, mais euh, aux états unis c'est un domaine un peu moins encadré. Bref, Jody travaille comme conseillère en santé mentale dans des écoles, des cliniques, mais aussi dans des cabinets privés. Elle se spécialise entre autres dans le traitement des addictions, de la dépression, de l'anxiété et des problèmes de couple. En parallèle, elle développe aussi sa propre approche de la thérapie qu'elle appelle « connexion ». Elle lance son site web en 2012 où elle propose des cours en ligne ainsi que de nombreuses ressources à ses clients qui souhaitent créer de la joie dans leur vie et dans leurs relations. Oui, c'est assez vague et ça veut tout et rien dire, on est d'accord. Avant de parler du lien qu'avaient Ruby Frankie et Jodie Hildebrandt entre elles, J'aimerais vous détailler les abus et les maltraitances qui ont été filmés et postés sur la chaîne YouTube de Ruby Frankie, Eight Passengers, puisque pour un bon nombre des événements dont je vais parler, ils se sont produits avant même sa rencontre avec Jody, et vous comprendrez pourquoi ça a son importance plus tard. Ces maltraitances et ces abus étaient mis en avant par la mère de famille, Autant vous dire que si elle se permettait de montrer ça, ce qui se passait quand les caméras ne filmaient pas devait être encore bien pire. Et ça, c'est un marqueur fort du sentiment d'impunité, voire même de légitimité que Ruby Frankie devait ressentir. J'y reviendrai plus tard, mais je suis convaincue qu'elle pensait vraiment que l'éducation qu'elle donnait à ses enfants était bonne, même exemplaire. Encore une fois, je tiens à vous avertir, les actes que je vais décrire sont vraiment durs à entendre et violents. Je vais essayer de ne pas trop entrer dans les détails inutiles, mais d'un autre côté, il faut aussi que je parle des faits bruts, sans trop les édulcorer, parce que bah, c'est important de les dénoncer. La première chose qui saute aux yeux lorsqu'on passe en revue le quotidien de la famille vu à travers les vidéos et le regard de Ruby Frankie, c'est la thématique de la nourriture. Je dirais que c'est le point qui revient le plus souvent dans son discours concernant les enfants. Ruby Franky utilisait et contrôlait la nourriture comme moyen de pression sur ses enfants. Elle avait énormément recours à la privation de repas pour punir ses enfants. 
On l'entend par exemple à plusieurs reprises les menacer de supprimer leur privilège d'avoir à manger à chaque fois qu'elle est contrariée. Déjà rien que le fait de dire qu'avoir un repas est un privilège, c'est ultra problématique. Je peux comprendre qu'un parent puisse éventuellement empêcher d'avoir accès à une, une sucrerie en cas de bêtise, mais jamais de carrément envoyer un enfant dans sa chambre le soir ou la journée sans avoir mangé. And my kids are literally starving. I hesitate to say this because it's going to sound like I'm like a mean barbarian, but I told the kids, I said, I'm not even going to let you eat breakfast until you get your chores done. C'est aussi quelque chose qui va lui servir pour asseoir son autorité sur ses enfants. Je pense notamment à une vidéo où elle explique qu'elle nourrit ses enfants un par un, tandis que les autres doivent attendre leur tour. C'est un moyen très fort de leur montrer que c'est elle qui contrôle tout, même leurs besoins primaires. Everyone get in line. Here we go. You get back there. So we're gonna go. I love that I can talk to my nephews that way. Get in line. Now go back to the back of the line. Get in line. Now go back to the back of the line. One of them is to feed them one at a time. I know it seems like a lot of extra work, and you know what? It kind of is because I'm like individually warming up plates of food. Un autre jour, Ruby prend sa caméra pour raconter à ses abonnés que sa fille de 16 ans a oublié de préparer sa boîte repas pour le déjeuner. Car oui, hein, elle ne préparait pas le déjeuner pour sa fille et elle l'obligeait à le faire toute seule à 6 ans. Et donc ce jour-là, la petite a oublié, la maîtresse appelle Ruby pour lui demander de venir apporter quelque chose à manger à sa fille. Et Ruby refuse en répondant à la maîtresse que ça fera une leçon pour sa fille qui ne mangera donc rien de la journée d'école. And hopefully, hopefully nobody gives her food and nobody steps in and gives her a lunch. Là, je vous raconte cet incident en particulier, mais visiblement, c'est pas arrivé qu'une fois, et elle l'a fait à plusieurs de ses enfants. Mom, if we did forget our lunches, would you bring them to us? No. But if you're not responsible for your lunch and your lunch money, that's the natural consequence. I will have a wonderful, yummy snack. Make it, make up your mind, you're going to be really careful and make sure you grab your stuff when you go to school next time. And maybe you have a, a good friend who will share some of their sandwich with you or something. Russell, I'm really sorry. He sounded like he was going to cry. Ensuite, pour ce qui est des punitions, là encore, on est très très loin d'une éducation positive et bienveillante. Ruby fait tout bonnement régner la peur sur ses enfants. Lorsqu'elle confisque des choses à ses enfants, par exemple, elle leur propose deux alternatives. Soit ils payent pour les récupérer, soit ils font des travaux et des tâches ménagères dans la maison pour apprendre la valeur des choses. Et surtout attention, hein, ils n'ont que 24 heures pour récupérer leurs objets, sinon tout est jeté à la poubelle. Dans une autre vidéo, Ruby Frankie dispute une de ses filles, très jeune, hein, je dirais peut-être 5 ans. La petite fille a visiblement abîmé quelque chose dans la maison. Et la mère la menace en prenant son doudou et en lui disant « Si jamais tu refais quelque chose comme ça, je coupe la tête de ton doudou. » Évidemment, la petite fille fond en larmes à l'idée que sa peluche soit décapitée et Ruby ne fait absolument rien pour la consoler. Ensuite, beaucoup de punitions tournaient autour des euh, châtiments corporels, faire faire des choses physiques intenses pendant des périodes de temps beaucoup trop longues pour des enfants. Ruby forçait par exemple ses enfants à porter des boîtes lourdes dans les escaliers, pas dans le sens « rends-moi service, monte ça à l'étage », mais juste elle leur faisait monter et descendre les escaliers plein de fois en portant des objets lourds en guise de punition. Dans une autre vidéo, elle oblige son petit garçon à faire des pompes à même le béton de la cour, car euh, il a laissé traîner une chaussette dans le jardin. Right over there. Run and go pick him up. And then give me 10 push-ups. One. Put your hands straight out. They're in. They're not supposed to be out. Shape your hands forward. There you go. One, two, down further. Bring your butt down. Ooh. J'ai vraiment du mal à voir ce qu'il peut y avoir d'éducatif là-dedans, honnêtement. Euh, C'est juste purement les faire souffrir physiquement dans l'idée que ça sera dissuasif. En plus de ces mesures d'un autre âge, Ruby est également une mère très négligente. Il n'est pas rare qu'elle laisse ses enfants sans surveillance pendant des dizaines de minutes, voire plus, plus d'une heure, que ce soit chez elle ou même au centre commercial. 
Et je vous parle pas d'adolescents, hein, mais d'enfants en bas âge. Ruby fait des siestes ou vlog alors qu'elle n'a aucune idée d'où sont ses enfants, ni de ce qu'ils font. Si bien qu'elle va par exemple retrouver sa petite dans un trou dans le jardin, ou alors dans une baignoire remplie d'eau, des accidents qui auraient pu avoir de très lourdes conséquences. We are on our way to take the kids to school and now we're going to be late. This is the only thing you had left to wear. I... Oh, no. What are you doing? You are so crazy. Lorsque ses enfants sont malades et ont besoin d'être emmenés à l'hôpital, Ruby les fait attendre des heures, le temps de se préparer, de se coiffer, de se maquiller pour pouvoir être jolie et vloguer le fait d'aller à l'hôpital. Si jamais ses enfants ne se sentent pas bien, ont de la fièvre ou des nausées, elle les fait dormir à même le sol dans la salle de bain à côté des toilettes car selon elle, c'est plus pratique si jamais ils ont besoin de vomir. I'm ready to make your bed, ok Let's see what we can come up with. Ok, what do you think Is this bed gonna work When these kids play, they play hard. You did You slept good on the tile floor De manière générale, chez les Frankie, il n'y a aucun respect de l'intimité des enfants. Ruby et Kevin, les parents, s'accordent le droit de lire tous les messages de leurs enfants, même de ceux qui sont les plus grands. Ils ont accès à leur téléphone portable et épluchent tout ce qu'ils font. Dans une vidéo, on voit par exemple Kevin qui confisque le téléphone de leur plus grand fils et qui lit à voix haute les messages que le fils échange avec une adolescente de son âge alors qu'ils sont tous en famille à table. C'est super humiliant. Et ensuite, le père demande, je cite ces mots, « Quelle est la nature de ta relation avec cet individu ?» Donc là, je tiens à le dire, hein, c'est pas un comportement normal et acceptable pour un parent. Qu'éventuellement on fasse attention aux fréquentations et aux activités en ligne de son enfant, c'est tout à fait normal qu'on soit ouvert à la discussion avec son enfant, qu'on lui montre qu'il ou elle peut se confier sur ses relations, c'est ok aussi et c'est même génial. Mais être aussi intrusif, tout lire à voix haute devant le reste de la famille et même le monde entier puisque c'est filmé et posté sur Youtube, ça c'est pas normal du tout. Toujours dans cette même logique de contrôle, Ruby Frankie empêche ses enfants d'avoir des amis et même simplement des contacts sociaux. Si jamais il se crée des comptes sur les réseaux sociaux, elle les supprime. Je vous rappelle quand même que la dame est elle-même influenceuse et qu'elle poste littéralement tout le temps leur quotidien sur YouTube. Hein. Et ça, en vrai, c'est une technique d'isolement qui se rapproche purement et simplement de ce qu'on voit dans les dérives sectaires. De toute façon et de manière générale, le consentement des enfants est très très peu respecté. Ruby continue de les filmer même lorsqu'il lui demande clairement euh, d'arrêter. Au passage, hein, la mère humilie ses enfants à la vue de tous. A tongue lashing that will not ever be repeated nor recorded. Just use your imagination. It was bad. Par exemple, elle va afficher sa fille en parlant de sa pilosité et elle lui dit que elle doit absolument se raser les aisselles parce que, selon elle, c'est mieux au niveau de l'hygiène. Déjà c'est faux, ensuite ça transmet plein d'insécurité à sa fille sur son physique et en plus on voit que ça met la jeune fille hyper mal à l'aise mais Ruby ne prend pas du tout tout ça en compte. Idem pour ce qui est du poids et on rejoint un peu la problématique des privations de nourriture aussi. La mère de famille filme une de ses filles qui se pèse et va faire des remarques désobligeantes du style « Maintenant plus de bon pour toi » alors que la fillette a un poids absolument dans la norme pour son âge et qu'elle n'est pas du tout en surpoids. You're gonna pass on the sucker. I've had enough brownie for a lifetime. <laughs> I really don't. Why do you want 
Là, pour le moment, je vous ai en gros décrit les choses les plus soft, mais maintenant, je vais passer aux faits encore plus graves. Je sais que je vous énumère beaucoup de choses et ça fait un petit peu liste des atrocités qu'ont subi ces enfants, mais je pouvais pas ne pas en parler, je trouve que c'est hyper important d'évoquer tout ce qu'elle leur a fait subir parce que mine de rien euh, ce sont des choses qui ont été postées en ligne donc encore une fois ça souligne le sentiment d'impunité et de légitimité de cette femme qui est super important dans cette affaire et qui soulève aussi plein de questions sur lesquelles je reviendrai ensuite. Donc dans les choses encore plus inquiétantes qui ont été montrées ou mentionnées en vidéo je vais commencer par Noël. Noël a souvent été un moyen de pression sur les enfants puisque Ruby n'hésitait pas à menacer ses enfants d'être totalement privés de cadeaux par le Père Noël si jamais ils n'étaient pas assez sages. Ces menaces visaient généralement plus spécifiquement les deux plus jeunes enfants donc en gros les plus grands recevaient quelque chose à Noël mais pas eux. Mais là où ça devient encore plus inquiétant c'est le jour où elle poste une vidéo dans laquelle elle dit et ensuite on voit les enfants qui déballent des couteaux et pas des tout petits couteaux suisses hein, mais les bons couteaux de chasse survie hein. pas du tout euh, genre de truc dangereux à mettre entre les mains d'un enfant quoi Merry Christmas, all of you. Autre fait dérangeant, le fils aîné de la famille a été envoyé dans un camp en pleine nature qui s'appelle Anasazie et qui fait partie d'un phénomène dont je vous ai déjà parlé, la TTI, la Trouble Teen Industry. Je vous remets ici le lien de la vidéo dans laquelle je parlais de ça, mais pour rappel, en gros, aux états unis et dans d'autres pays aussi, il existe des sortes de camps d'éducation très souvent dans la nature, en lien avec le fait de survivre, qui sont destinés aux adolescents à problème. Les parents les envoient là-bas très souvent contre leur gré, parfois les ados se font carrément enlever en pleine nuit de chez eux, les conditions de vie dans ces camps sont souvent très problématiques, et les méthodes éducatives aussi. Alors j'ai regardé, et le camp Anasazi n'a pas l'air d'être le plus hardcore de ce type de camp, c'est un programme qui est évidemment créé par des mormons et leurs valeurs ne sont pas horribles, mais ça reste quand même un endroit où sont envoyés de force certains ados, bien que ça aille apparemment à l'encontre des préconisations de la direction. On ne sait pas vraiment comment l'a vécu le fils aîné de la famille Frankie, mais déjà la façon d'en parler des parents laisse clairement comprendre qu'ils voulaient que leur enfant vive une expérience à la dure et euh, qu'il semblait s'en réjouir. Pour finir, je vais vous citer les pires services subis par les enfants. Je vais essayer de pas trop entrer dans les détails parce que je pense que euh, ce que je vais décrire suffit pour comprendre la gravité de ce qui s'est passé. Les enfants de Ruby Frankie ont parfois été attachés pendant des périodes de temps plus ou moins longue, avec des cordes, du gros scotch et même des menottes. Ces liens provoquaient des blessures, des irritations, des coupures qui avaient tendance à s'infecter et qui étaient soignées avec du miel et du piment. Oui, Ruby et Jody mettaient du piment sur la chair à vif des enfants pour soigner les blessures qu'elles avaient elles-mêmes créées en les attachant. Certaines punitions consistaient aussi à maintenir la tête des enfants sous l'eau. Ruby Frankie a également forcé ses enfants à travailler dans le jardin en plein soleil en les privant de boissons. Résultat, ils ont fini complètement déshydratés et avec des énormes coups de soleil qui avaient fait des cloques. Le fils aîné, qui était un ado quand même au moment des faits, a été obligé à dormir sur un pouf pendant plus de 6 mois pour le punir d'avoir fait une blague à son petit frère. Il n'avait même plus le droit d'accéder à sa propre chambre et dormait dans le salon. My bedroom was taken away for seven months and then you give it back like a couple of weeks ago. I don't think our viewers know that. You've been sleeping on a beanbag. I'm sleeping on a beanbag since October. 
C'est la vidéo dans laquelle on apprend ça qui a été décisive puisque elle a marqué un tournant pour la chaîne YouTube qui a commencé à perdre en popularité début 2020. Suite à tous les faits que j'ai décrits, une pétition commence à circuler sur internet et récolte plusieurs millions de signatures. De nombreux internautes outrés par ce qu'ils ont vu sur la chaîne de Eight Passengers tentent de faire fermer la chaîne YouTube et exigent une intervention des services sociaux. À ça s'ajoutent aussi les inquiétudes de certains professeurs qui ont essayé de parler aux enfants parce qu'ils se rendaient bien compte que quelque chose n'allait pas à la maison. On sait que suite à tous ces signalements, la police et les services sociaux se sont rendus de nombreuses fois au domicile des Frankie pour faire ce qu'on appelle des wellness checks, des sortes de contrôles. Mais il euh, n'y a visiblement pas eu de conséquences car le juge n'a pas délivré de mandat de perquisition. Malgré tout, comme je vous l'ai dit, les choses ont commencé à battre de l'aile pour la chaîne et pour Ruby à partir de l'année 2020. Deux ans plus tard, en 2022, Kevin et Ruby se séparent et le mari quitte le domicile. Je vous expliquerai plus en détail les causes de cette séparation un petit peu plus tard dans la vidéo. La même année, Ruby supprime sa chaîne ou alors elle passe tout en privé, en tout cas le contenu n'est plus accessible. Elle commence alors à travailler comme coach en développement personnel avec Jodie Hildebrandt pour Connections. Ensemble, elle lance une chaîne YouTube et filme des vidéos chez Jodie. You wonder where I've been on my vlogs. You wonder why I left YouTube to save my kids. No amount of money. I and I'm telling you, I was making millions, and I left it because my kids were being hurt. They were being hurt with people's advice, and they didn't have a mother up the front saying, "I don't care what the world's opinion is. This is the truth, and this is where I stand." And fortunately, I had a chance. I had them in my home long enough to do it, and I'm not going to lose them. They're seeing truth. They're accepting truth. They're loving truth. And so this is my passion, is to invite you to stand in truth and put your opinions to the side for a minute. Because your kids are the target of distortion. I strongly disapprove of abuse. I think all of us could get on board with Yeah, I have righteous anger toward adults abusing children. Au même moment, la fille aînée de Ruby alerte les autorités car sa mère laisse souvent ses frères et sœurs mineurs sans surveillance pendant plusieurs jours d'affilée. Mais finalement, et comme l'ont signalé plusieurs experts, la seule chose qui a vraiment fait réagir les autorités, c'est l'état du fils de Ruby qui s'est échappé le 30 août 2023 et l'ampleur de ses blessures. Évidemment, ça ne veut pas dire pour autant que la situation n'était pas grave avant. Il y avait des antécédents de maltraitance physique et émotionnelle qui duraient depuis des années. Bon, c'était vraiment une longue partie sur les maltraitances et les abus qui ont été infligés aux enfants de Ruby Frankie, mais je pense que c'était important de vous informer au maximum là-dessus parce que malheureusement au niveau des accusations officielles qui ont été faites à l'encontre de Ruby Frankie et de Jodie Hildebrandt, il manque pas mal d'éléments qui n'ont pas pu être constatés au moment de leur mise en examen. Lors de leur arrestation, six chefs d'accusation de maltraitance sur mineurs ont été émis pour les deux femmes, incluant blessures physiques multiples ou tortures, privation de nourriture et préjudice émotionnel grave causé à deux enfants, c'était euh, les deux plus jeunes. Plusieurs exemples concrets ont été cités dans les audiences de Ruby Frankie. Euh, forcer son fils à travailler en plein soleil pendant plusieurs semaines sans protection adéquate, ce qui a causé des brûlures sévères. Forcer sa fille à courir pieds nus dans un chemin de terre. Punir ses enfants lorsqu'ils buvaient de l'eau en cachette. Attacher son fils à l'aide de scotch et de menottes lorsqu'il a essayé de s'enfuir. Avoir soigné les blessures avec du miel et du piment de Cayenne. Et enfin, avoir dit que sa plus jeune fille était possédée par le diable. She was saying her prayers and she said the cutest thing. I thought it was so cute. And I started laughing. She said, dear heavenly father, Please help me to survive. Melted. She, she melted. She was angry, and I and I and she started crying. Depuis septembre 2023, Ruby Frankie et Jodie Hildebrandt sont toutes les deux en détention provisoire, sans possibilité de libération sous caution, ce qui signifie que la justice a estimé qu'il était trop dangereux qu'elles puissent être remises en liberté en attendant leur jugement. 
Actuellement, on se trouve dans une configuration de plea agreement, c'est-à-dire une négociation de peine, car Jody et Ruby ont toutes les deux accepté de plaider coupable pour quatre des six chefs d'inculpation et elles encourent jusqu'à 15 ans d'emprisonnement par chef d'inculpation, ce qui pourrait donc techniquement porter la peine à 60 ans d'emprisonnement, bien que je doute beaucoup que ce soit la sentence qu'elles reçoivent. Ce choix de plaider coupable, ça a deux conséquences. Déjà, ça évite le procès qui aurait probablement fait ressortir beaucoup plus d'éléments parce que là, on aurait certainement passé en revue des années de maltraitance plutôt que de se focaliser uniquement sur les faits qui ont été constatés cet été. Mais en plus, je pense qu'elles l'ont aussi fait parce qu'elles auront probablement pas la peine maximum. Vous le savez, hein, ça marche souvent comme ça. Si l'accusé accepte de plaider coupable, ça réduit sa peine. La sentence exacte devrait être prononcée dans un mois tout pile, le 20 février 2024, donc je vous tiendrai au courant de ce qui a été décidé. Ce qui est sûr, c'est que Ruby et Judy vont être condamnés, mais la dernière incertitude, c'est combien de temps Alors pour continuer un petit peu sur cette histoire, j'aimerais vous donner plus d'éléments sur les profils des trois adultes impliqués dans cette affaire, à savoir Ruby Frankie et Judy Hildebrandt bien sûr, mais aussi Kevin Frankie. Alors on va commencer par Ruby. Comme vous l'avez largement compris depuis le début de cette vidéo, Ruby Frankie est une femme dont les méthodes d'éducation sont extrêmement violentes, ce qui a entraîné deux problèmes selon moi. D'abord tous les traumatismes qu'elle a infligés à ses propres enfants, mais au-delà de ça, les dégâts sont peut-être encore pires parce qu'elle donnait des conseils d'éducation sur internet à une large audience. Or, ces conseils étaient super dangereux, du type les troubles alimentaires ou bien la dépression n'existent pas. Voilà, donc elle a contribué à propager des idées absolument désastreuses concernant la santé mentale. D'ailleurs, de manière générale, elle affirmait aussi que les enfants s'inventent des problèmes et évidemment, la seule solution efficace pour pallier à ça, selon elle, c'est l'autorité et les punitions. Comme ça, c'est super, on apprend bien aux enfants à tout garder pour eux, à ne pas exprimer leurs émotions et leurs sentiments, à ne pas se tourner vers les adultes quand il y a un problème. Enfin, je vais pas continuer, mais c'est affligeant à quel point il n'y a absolument rien qui va. Bon alors forcément, la question qui se pose, c'est pourquoi Ruby Frankie est la mère qu'elle est D'où lui viennent tous ces principes hyper rigides et violents ben En fait, il y a plusieurs pistes. L'éducation qu'elle a elle-même reçue, les influences extérieures, notamment celle de Judy Hildebrandt ou même des LDS, et bien sûr une cause interne comme un trouble de la personnalité ou euh, du sadisme. Concernant son enfance, on sait assez peu de choses. Dans certaines de ses vidéos, elle a visiblement mentionné des souvenirs, des événements qui semblent effectivement être euh, des abus qu'elle aurait elle-même subis étant petite. Elle a à plusieurs reprises parlé de ses parents très autoritaires et on peut totalement envisager que ce soit vrai. Néanmoins, les sœurs de Ruby, elles, contestent cette version et disent que Ruby a tout déformé et exagéré, donc c'est un petit peu difficile de savoir où est la vérité en fin de compte. Selon la psychothérapeute Shavon Scott, qui était interrogée dans le podcast Malvolent Mormon Mummies, Ruby Frankie ne semble pas présenter de gros troubles psychiatriques, par contre, Scott suggère qu'on retrouve chez Ruby des traits sadiques, mais aussi des signes de trauma infantile. Le sadisme dans son cas me fait penser, est-ce qu'elle torturait des chiots quand elle était petite ou quelque chose comme ça C'est bizarre, ce qui la rend dangereuse. Il est possible qu'elle ait été elle-même maltraitée dans son enfance, parce que toutes ses idées sur la manière d'élever un enfant sont erronées. S'attendre à ce qu'une enfant de 6 ans se lève seule le matin, prépare son propre petit déjeuner et son déjeuner, et puis la punir lorsqu'elle ne réussit pas à le faire, c'est quelqu'un qui ne comprend vraiment pas les enfants. C'est horrible qu'elle en ait eu autant, parce qu'elle n'a aucune compétence ni capacité d'éducation. Il est tout à fait possible que ce soit la façon dont elle a été élevée, et qu'elle ait reçu beaucoup de punitions. Donc dans son esprit, c'est comme ça qu'on devient un bon parent. Il est très probable qu'elle ait grandi avec une éducation abusive, et qu'elle ait intégré que c'est comme ça qu'on doit être une mère aimante. Mais depuis son interpellation, la défense de Ruby n'a pas choisi de prendre cette voie pour expliquer ses actes. En fait, tout s'articule plus autour du fait qu'elle aurait été manipulée par Jodie Hildebrandt. Elle aurait carrément subi un lavage de cerveau, ce qui tend selon moi à la déresponsabiliser en partie de ses actes. 
Avant toute chose, il faut que je dise deux mots sur le contexte religieux qui n'est certes pas le cœur du problème dans cette histoire, mais qui a pu indirectement favoriser ce qui est arrivé. Le fait que Ruby Frankie appartienne au mouvement LDS peut être vu comme un terrain avec ses fragilités et avoir rendu Ruby plus encline à la manipulation ou à la soumission. Parce que c'est une religion au principe assez strict où les fidèles acceptent pas mal de choses sans avoir le droit de les questionner, remettre en question les figures d'autorité dans le mouvement LDS, c'est très mal vu. Et ça, ça peut être la pente glissante vers des dérives sectaires. Alors je ne dis pas que tous les mormons sont comme ça et que c'est une secte, mais simplement comme dans tous les mouvements spirituels avec des hiérarchies et des dogmes, ça peut déraper. Mais là encore, ce n'est pas l'explication que va choisir Ruby et sa défense. Pour faire suite à son placement en détention provisoire, les avocats de Ruby Franky ont publié une lettre ouverte pour parler en son nom, que je vais vous lire car c'est assez intéressant de voir comment il tourne les choses, Faites notamment attention aux termes et aux formulations utilisées. Wynne Wardlow fait une déclaration au nom de Ruby Frankie concernant les accusations en cours, ainsi que ses pensées sur sa situation familiale actuelle. Notre cliente travaille avec le bureau du procureur et prévoit de résoudre rapidement cette affaire en concluant un accord de plaidoyer avec le tribunal le lundi 18 décembre 2023. Ruby Franky est une mère dévouée et également une femme engagée dans une amélioration constante. Initialement, Madame Franky pensait que Jodie Hildebrandt avait les connaissances nécessaires pour la guider sur le chemin d'une amélioration continue. Madame Hildebrandt a profité de cette quête et l'a transformée en quelque chose d'abominable. Sur une longue période, Madame Hildebrandt a systématiquement isolé Ruby Franky de sa famille élargie, de ses enfants plus âgés et de son mari, Kevin Franky. Cet isolement prolongé a conduit Madame Frankie à se soumettre à un sens de la moralité déformé, façonné par l'influence de Madame Hildebrandt. Pendant son incarcération, au cours des derniers mois, Ruby Frankie s'est activement engagée dans une introspection qui lui a permis de réajuster sa boussole morale et de comprendre pleinement le poids de ses actions. Madame Frankie s'engage à assumer la responsabilité de son rôle dans les événements ayant conduit à son incarcération. Démontrant un dévouement sincère à la croissance personnelle et à la réhabilitation, elle a commencé activement le processus en contactant des membres de sa famille. À travers des excuses sincères, elle cherche à réparer les relations et à contribuer positivement au parcours de guérison de sa famille. Ruby est consciente que Kevin Frankie a demandé le divorce. Bien qu'elle soit dévastée par cette nouvelle, elle reconnaît et comprend sa colère et son raisonnement. Malgré la douleur, elle respecte ses décisions et reste optimiste qu'avec le temps, elle puisse contribuer à reconstruire la confiance et favoriser la compréhension au sein de leur famille. Ruby a offert sa pleine coopération pour aider les enfants à se réunir avec leur père. Winward Law reconnaît l'amour profond que Madame Frankie porte à ses enfants et nous sommes sincèrement attristés qu'elle se soit retrouvée sur ce chemin difficile sous l'influence de Madame Hildebrandt. Nous sommes fermement convaincus que Madame Frankie est une mère dévouée, qui malheureusement a été égarée. Elle est sincère dans son engagement à assurer le meilleur avenir possible pour sa famille, et nous croyons qu'avec le bon soutien et de la compréhension, elle peut naviguer sur un chemin de guérison et de croissance. Bon, personnellement je veux bien croire que Jodie Hildebrandt n'a pas du tout été une bonne influence pour Ruby Frankie, mais je trouve ça un petit peu facile de dire dans la même lettre, Ruby est prête à assumer la responsabilité de son rôle dans les événements et euh, c'est une mère dévouée qui s'est égarée sur un chemin perverti par Jodie. À ce sujet, la psychothérapeute Shavon Scott a d'ailleurs déclaré quelque chose que je trouve très juste. Ruby était une influenceuse, pas quelqu'un de facilement influençable. Je pense toutefois que lorsqu'on met ces deux personnes ensemble en raison de leurs croyances toxiques et de leur narcissisme, elles amplifiaient le pire chez l'autre. Mais il y a quelque chose d'intéressant à propos de cette prétendue contrition. Je comprends que la peine qu'elle risque est de 1 à 15 ans d'emprisonnement pour 4 chefs d'accusation. Cette sentence sera déterminée par la commission des libérations conditionnelles et non par le juge. Et la commission des libérations conditionnelles accorde beaucoup d'importance à ce que les personnes reconnaissent leur crime et tentent de comprendre ce qui les a amenés à ce crime. Donc, c'est le genre de déclaration que la commission des libérations conditionnelles recherche. Je pense qu'elle a été aiguillée par ses avocats. 
Regarde, si tu veux obtenir la peine minimale, c'est le genre de choses que tu dois dire. Je trouve que cette déclaration est intéressante, déjà parce que moi aussi j'ai le sentiment que Ruby et Jody étaient toxiques chacune de leur côté, mais que leur rencontre a vraiment été le catalyseur de l'enfer dans lequel la famille a basculé. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les duos de criminels. On a très souvent cette configuration où chacune des deux personnes avait préalablement des fantasmes violents ou des comportements toxiques, mais c'est vraiment l'association des deux qui crée quelque chose qui dégénère totalement. Et c'est aussi intéressant de se dire que cette lettre n'a probablement pas grand chose de sincère, mais qu'il s'agit plutôt et que ça s'inscrit en fait dans toute une stratégie pour tenter d'obtenir le moins de peine de prison possible. Et là encore, j'ai envie de me ranger totalement du côté de ce que déclare Madame Scott. Mais je pense que pour mieux comprendre tout ce que je viens de vous dire, il faut aussi que je vous parle de la face cachée de Jodie Hildebrandt. Donc on va passer à son cas tout de suite. Je n'ai malheureusement pas trouvé beaucoup d'informations personnelles sur Jodie Hildebrandt. On n'a pas tellement d'éléments sur son enfance, sur son parcours et tout ça. La seule chose que je puisse dire, c'est qu'elle a été mariée. Je suis pas sûre que ce soit toujours le cas, mais ça aussi c'est assez flou. Et qu'elle a deux enfants. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Jodie Hildebrand travaillait jusqu'à son arrestation récente comme coach de vie thérapeute. Elle donnait notamment des conseils sur la vie de couple et l'éducation. Elle crée également du contenu vidéo et des podcasts avec son amie Ruby Frankie. Sur son site internet, voici comment elle se présente et aussi ce que disent certains de ses clients. Je suis Jody Hildebrandt, votre experte en femme mentale et en relation. J'ai passé plus de 25 ans à travailler avec des personnes comme vous dans le monde de la psychothérapie et mes patients ne guérissaient pas. Lorsque j'ai commencé à autonomiser les gens en les éduquant avec les principes de la vérité, apprendre à être honnête, responsable et humble, j'ai vu mes patients changer radicalement devant mes yeux. Vous pouvez avoir la vie que vous voulez, mais vous devez vous débarrasser des mensonges laids de la distorsion pour vivre dans la vérité, la connexion et la liberté. Commencez votre formation avec Connections pour travailler sur les fondations nécessaires pour découvrir la vérité. Vous avez le pouvoir de faire des changements positifs et durables qui peuvent transformer votre vie et changer complètement le chemin sur lequel vous êtes. Connections has helped me really just start to see the truth and I know that seems so simple to say but I'm brand brand new and it can be a little bit scary to see how much distortion you're living in but yet it's so liberating and exciting. Connections has helped me remember and more fully and deeply understand who I am. Connections has been the medium through which I have realized the truth that is available to me. Connections has helped me understand what truth is. Connections has helped me learn truths and principles that help me reframe distortions and lies that I've believed for many, many years. Connections has helped me to discover, learn, and know that I am enough. Le problème, c'est que Jodie Hildebrandt, c'était pas vraiment la thérapeute idéale. Depuis son arrestation, il y a beaucoup de témoignages qui refont surface de personnes qui ont eu de très mauvaises expériences en consultation avec elle. Déjà, je pense que vous l'avez remarqué, mais il y a beaucoup d'éléments de langage qui reviennent chez les clients et dans ce qu'écrit Hildebrandt. Cette fameuse vérité avec un V majuscule, les mensonges et les distorsions, et toutes ces idées d'être comme une nouvelle personne. Oui, ça fait très dérive sectaire. Vous le pensez, il le pense, elle le pense, je le pense, on le pense tous. Voici quelques témoignages de personnes qui n'ont pas du tout été satisfaites de leur expérience avec Connections. Pour info, ces commentaires ont été postés avant l'arrestation de Ruby et Jody. Je ne ferai pas confiance à cette entreprise. Ils utilisent des tactiques de lavage de cerveau pour vous manipuler. Ils vous font intentionnellement vous sentir mal dans votre peau et utilisent la calomnie. S'il vous plaît, éloignez-vous de cette entreprise à tout prix. C'est une arnaque. Je suis un thérapeute assez connu qui a été formé sous la direction de Jody pendant un an. Alors que j'étais formée par elle, j'ai vu comment elle détruisait des familles et ruinait des relations. Je crois qu'elle est maléfique. Je ne dis pas ça à la légère. 
J'ai dû faire beaucoup de thérapie pour des personnes sortant de sa secte, traumatisées par sa thérapie. Je n'ai pas de rancune personnelle, mais je suis fatiguée de voir des gens se faire blesser par son travail. J'hésite à m'exprimer contre des collègues et d'autres thérapeutes. Cependant, je ne serais pas contre l'idée d'aider, d'une manière ou d'une autre, les gens à comprendre qu'elle est dangereuse. Elle ne mérite pas votre confiance pour votre mariage ou vos relations. Ma femme est allée à ses séances de conseil et à ses cours, et le principal résultat a été que Madame Hildebrandt a lavé le cerveau de ma femme en lui faisant croire que j'avais une addiction, alors que ce n'était pas le cas. Ma femme était tellement convaincue que je cachais quelque chose à cause des mensonges de cette femme que nous avons dû aller voir un conseiller honnête pour dissiper cette malhonnêteté. Depuis qu'elle a été placée en garde à vue, des proches de Jodie Hildebrandt se sont également confiés et ont confirmé ses méthodes absolument abjectes. C'est le cas de Jessie Hildebrandt dont Jodie est la tante. Jessie a notamment été laissée à la garde de Jodie pendant environ un an, durant son adolescence, et elle raconte avoir subi des sévices euh, similaires à ceux des enfants de Ruby, scotch sur la bouche, châtiment corporel, cheville et poignets liés. Et elle a également confirmé en interview que beaucoup des pratiques et d'éléments de langage observés dans les vidéos de Ruby proviennent directement des enseignements de Jodie. No, I um I've never met Ruby. Some of her videos they're, they're very difficult to watch just for my own um my own experience with that form of therapy or therapy. Um it's it's quite triggering to be honest. Um so I've never met her. Um, but the things that she is saying and regurgitating are very, very familiar to me. Um, it's interesting to watch the, I mean, I, and I understand this, but it's interesting to watch the world respond to her and kind of putting her as, at the forefront. And I understand that she's the mother of these children and, it's, and it makes sense. But the philosophies and the therapeutic modalities that she's using are Jody's. This is the truth and this is where I stand. And fortunately, I had a chance. I had them in my home long enough to do it and I'm not going to lose them. They're seeing truth, they're accepting truth, they're loving truth. And so, this is my passion is to invite you to stand in truth and put your opinions to the side for a minute. Because your kids are the target of distortion. Tous ces éléments permettent donc de souligner qu'en effet, l'hypothèse de l'influence de Jody sur Ruby, avancée par les avocats dans la lettre que je vous ai lue, repose sur pas mal d'éléments concrets. Même si, personnellement, je pense pas que Jody soit responsable à 100% des maltraitances qui ont été commises sur les enfants de la famille Frankie, c'est indéniable qu'elle a joué un rôle là-dedans et qu'elle a empiré les valeurs déjà très rigides de Ruby. C'est aussi important de mentionner le fait que la licence de thérapeute de Jody avait déjà été révoquée par le passé pendant 18 mois à cheval sur les années 2012 et 2013. Cette révocation faisait suite à un non-respect du secret médical concernant un patient et déjà à cette époque, il y avait plusieurs plaintes de clients qui disaient que ces méthodes étaient plus que douteuses et qu'elles faisaient plus de mal que de bien à ceux qui venaient la consulter. Mais cette révocation ne l'a pas empêché de continuer à recevoir des clients, même durant les 18 mois dont je viens de parler, puisque Jody a simplement changé de dénomination. Elle est passée de thérapeute à coach de vie, ce qui ne demande pas de diplôme. Maintenant concernant Kevin Frankie, le mari de Ruby, comme je vous l'ai dit, hein, lui et Ruby se sont séparés durant l'année 2022. Il ne vivait plus au domicile familial. Et depuis l'arrestation de sa femme, il a demandé le divorce en novembre 2023. Pour le moment, Kevin Franky n'est pas accusé de quoi que ce soit et reste en liberté. Ça changera peut-être plus tard parce que, en soi, les enfants ont encore des années pour potentiellement porter plainte contre leurs parents. Mais en tout cas, c'est l'état actuel des choses. Lui, pour le moment, fait profil bas. Il s'exprime très peu depuis l'arrestation de Ruby. Et sa ligne directrice, c'est de dire qu'il n'était pas au courant des abus et que ça s'est passé après la séparation, etc. Pourtant, Kevin apparaît sur plein de vidéos assez problématiques que j'ai pu décrire plus tôt dans la vidéo, donc j'ai un peu de mal à croire qu'il ne savait absolument rien. De même qu'il a aussi fait du contenu pour Connections pendant un moment, on peut même le voir porter un t-shirt avec le logo sur certaines vidéos, donc je vois pas encore une fois comment il pourrait dire qu'il ne connaissait pas du tout les idéologies douteuses de Judy. 
Mais bon, ça sera à la justice de s'occuper de son cas. En tout cas, je l'espère. Alors lui, je vous avais dit qu'on reviendrait un petit peu plus sur les raisons de sa séparation avec Ruby parce que les versions ne sont pas vraiment alignées. L'avocat de Kevin aurait déclaré que son client et Ruby se sont séparés à cause de divergences d'opinion concernant l'éducation des enfants, euh, ce qui laisse quand même un peu sous-entendre qu'il avait connaissance de ce que faisait sa femme, je trouve. Mais il y a une autre version qui dit que ce serait Jodie qui aurait écarté Kevin de la famille, comme d'ailleurs elle semble l'avoir fait pour de nombreux mariages. En fait, selon Jodie, Kevin aurait une addiction au sexe et au porno. J'étais pas au courant de ça, mais visiblement, chez les mormons les plus conservateurs, comme Jodie Hildebrandt, le simple fait de regarder du porno, c'est considéré comme avoir une addiction au sexe et à la pornographie. Donc ça, ça aurait été une des pierres angulaires de pourquoi Kevin a été poussé hors du foyer. Après, Ruby et Kevin eux-mêmes ont aussi posté des podcasts filmés dans lesquels ils parlent de leur intimité et franchement, ça avait pas l'air très sain. Kevin raconte par exemple une sorte de manipulation ou de chantage qu'il faisait à sa femme. Euh, il faisait les tâches ménagères pour ensuite pouvoir obtenir des relations sexuelles avec sa femme. Voilà, donc ça vous donne une petite idée des dysfonctionnements chez les Frankie. Well, I'll just say I wanted to have sex a lot. And every time I wanted it, it was like I gotta do something to make my wife happy. Do you hear that control in that? I need to do something to make her happy. So, um, I would, I would think, think, and then it's like, okay, uh, the, the kitchen needs to be cleaned up. So I would go in and I would wash the dishes and I would clean up the kitchen. And then Ruby would come in and then she would say, oh, thank you. And I'd say, yes, I washed the dishes. Okay. <laughs> I wash the dishes. I feel a lot of sadness and remorse around those choices and the way that I used to show up because it was very, very controlling. It was very, very manipulative. I knew I was being dishonest and I did it anyway because I wanted something. I want, I want, I want. En tout cas, à voir comment ça va se passer pour lui, honnêtement, je serais pas étonnée qu'il passe entre les mailles du filet et qu'il ne soit jamais inquiété pour sa participation aux maltraitances que ses enfants ont subies. Mais bon, seul l'avenir nous le dira. Concernant les enfants, justement, on sait très peu de choses sur ce qu'ils deviennent depuis l'arrestation de Ruby et Jodie, et je pense que c'est une volonté de la police et des services sociaux pour les protéger, donc on ne sait pas exactement où ils sont par exemple. Ce qu'on sait, c'est que les quatre enfants mineurs de Kevin et Ruby Frankie ont été pris en charge par les services sociaux, et bien que leur père ait demandé leur garde, le jugement est encore en cours. Même si la situation n'est clairement pas idéale, au moins ils n'ont plus à vivre l'enfer qui était leur quotidien avec Ruby et Jodie. Les deux autres enfants qui étaient majeurs au moment des faits se disent, eux, soulagés de l'arrestation de leur mère et de son associé. La fille aînée de Ruby a même posté une story dans laquelle on peut voir une photo d'un officier de police avec écrit « Finally », soit « Enfin ». Mais sinon, il reste plutôt très discret sur les réseaux. J'ai vu que le fils aîné avait commencé à poster sur Instagram environ un mois après l'arrestation de sa mère, mais il n'a pas fait de déclaration particulière. Et la plus grande des filles, qui est majeure elle aussi, fait des allusions à ce qui est arrivé sur son compte, mais sans trop entrer dans les détails. J'espère juste que ces six enfants parviendront désormais à grandir dans un environnement plus sain, et j'imagine que la route pour se reconstruire sera très longue. Alors peut-être que vous le savez déjà, mais malheureusement, il y a énormément d'autres chaînes familiales sur YouTube ultra problématiques. Je ne vais pas toutes les mentionner, mais à titre d'exemple, on peut citer The Stoffer Life, une chaîne qui appartenait à Mika et James Stoffer. Vous en avez probablement déjà entendu parler, c'est un couple qui cherchait à adopter un enfant à besoin spécifique. Et ils avaient fini par accueillir un petit garçon avec des troubles du spectre autistique en 2017. Bon, déjà ils avaient carrément créé une cagnotte pour demander à leurs abonnés de les aider à payer ces frais d'éducation, ce qui est franchement limite, mais passons. Par contre, euh, quand ils annoncent en 2020 qu'ils ont pris la décision de trouver un autre foyer pour leur petit garçon, parce que c'était trop difficile de l'élever, vous pensez bien que les abonnés étaient scandalisés. Ils ont en effet abandonné leur fils adoptif et sous la pression fini par supprimer leur chaîne et quitter les réseaux sociaux. On peut aussi parler rapidement de Fantastic Adventures, une chaîne gérée par Michelle Hobson qui filmait son quotidien avec ses enfants biologiques et adoptifs. En 2019, la police intervient au domicile après l'appel d'une des filles biologiques de Michelle 
et euh, ce qu'ils découvrent est franchement horrible. Les enfants adoptés étaient clairement malnutris dans un état épouvantable. Ils étaient victimes de violences physiques de la part de Machel et de ses deux fils biologiques si jamais ils refusaient de se mettre en scène dans les vidéos. Malheureusement, le procès n'aura jamais lieu puisque Machel est décédée d'un AVC alors qu'elle était en détention provisoire. Et puis, il faut aussi savoir que trois sœurs de Ruby Frankie ont elles aussi leur propre chaîne YouTube familiale, Bonnie Wellane, Julie Desroux et Ellie Mekam. Leurs chaînes sont toujours actives et elles fonctionnent d'ailleurs très bien. Certaines ont plusieurs millions d'abonnés. Évidemment, elles se sont exprimées en vidéo sur l'arrestation de leurs sœurs et c'est plutôt intéressant de voir comment elles en parlent. Dans ces vidéos, ce qui saute immédiatement aux yeux, c'est à quel point elles sont toutes auto-centrées. Elles ne parlent presque que d'elles, elles se victimisent et mentionnent à peine leurs neveux et leurs nièces qui, on le sait, ont vécu l'horreur pendant de nombreuses années. Alors, à leur décharge, c'est vrai qu'elles précisent que, comme c'est une affaire en cours, elles n'ont pas le droit d'aborder certains détails, mais quand même, je trouve ça choquant de voir qu'elle n'exprime pas une once de compassion pour ses pauvres enfants. L'une d'entre elles va même jusqu'à dire que les actions de sa sœur ont eu un impact négatif sur sa réputation. Et puis elles disent toutes qu'elles ne vont pas laisser Ruby gâcher ce qu'elles ont construit sur leur chaîne YouTube respective. Voilà voilà. Par contre, pour ce qui concerne les faits, tout ce qu'elles disent reste assez vague. Elle pointe évidemment du doigt Jodie Hildebrandt qui aurait opéré un lavage de cerveau sur Ruby et elles disent qu'elles ont remarqué un changement dans son comportement à partir du moment où elle a commencé une thérapie avec Jodie en 2020. Ruby se serait alors distanciée de toute sa famille après qu'elle n'ait pas réussi à les convaincre de rejoindre Connections. D'après les sœurs de Ruby, Kevin était tout aussi endoctriné que sa femme, ce qui explique pourquoi il n'aurait pas agi pour protéger ses enfants. Par contre, ce que je trouve assez contradictoire dans euh, toutes leurs vidéos, c'est qu'elles répètent qu'elles étaient au courant de rien, alors qu'elles ont euh, pourtant bien vu que leur sœur avait changé, puisqu'elles le disent elles-mêmes. En plus, la fille aînée de Ruby, devenue majeure, avait apparemment repris contact avec ses tantes et leur aurait confié des détails choquants sur le quotidien de la famille Frankie. Et euh, là, elles disent qu'elles auraient essayé d'agir pour aider les enfants, donc elles étaient visiblement au courant de certaines choses. Bref, leurs propos sont assez incohérents et ces vidéos ne m'ont franchement pas semblé sincères. J'ai plus eu l'impression que c'était un prétexte pour parler d'elles-mêmes, se faire plaindre de leur communauté et basta. Bon, parlons rapidement du YouTube tout court d'ailleurs. Un porte-parole de l'entreprise s'est justement exprimé en disant « La plateforme a supprimé deux chaînes liées à Ruby Frankie conformément à nos lignes directrices en matière de responsabilité des créateurs. » Les chaînes 8 Passengers et Connections ont donc définitivement été supprimées et c'est tant mieux. Par contre, le site web de Judy Hildebrandt, Connections, lui est toujours actif. Vous avez même la possibilité de réserver une session individuelle avec Judy Hildebrandt alors qu'elle est actuellement en détention provisoire. Alors je précise qu'évidemment sa licence a été révoquée depuis son arrestation et elle ne peut donc plus exercer, légalement en tout cas. Mais on peut quand même toujours acheter les ressources sur son shop, les vidéos, les cahiers d'exercice, etc. Bon, je vous avoue que pendant nos recherches avec Juliette, ça a été assez difficile de comprendre pourquoi ce site est toujours actif, étant donné que la fondatrice a été arrêtée. Mais en fait, visiblement, c'est très difficile de supprimer un site web. La demande de suppression doit soit venir de l'hébergeur, soit du propriétaire du site lui-même. Après, les autorités peuvent évidemment ordonner la suppression, mais visiblement, ils ne l'ont pas fait. Peut-être qu'ils attendent que le jugement soit rendu. Là encore, j'ai envie de dire affaire à suivre. Et je vous tiendrai au courant si jamais ça évolue. Voilà, on est arrivé au bout de cette longue vidéo. Ça faisait un moment que j'avais envie de vous parler des Family Channel et des problématiques qui y sont liées. Donc, quand j'ai vu le cas de Ruby Frankie et Judy et de Brand, ça a été l'occasion pour moi d'en parler sur ma chaîne. Là, bien sûr, hein, cette affaire, elle va largement au-delà de la simple question de créer du contenu qui met en avant ses enfants. C'est une affaire très complexe de maltraitance, de dérives sectaires. Bref, le cocktail de tout ça est aussi horrible qu'intéressant à étudier. 
et j'espère que mon travail sur cette affaire vous a plu. Franchement, je pense que les plateformes devraient prendre un rôle plus actif dans le contrôle des contenus qu'elles mettent en avant, que ce soit YouTube, TikTok, Instagram. Je trouve ça dingue qu'une chaîne comme 8 Passengers ait pu rapporter des millions à une femme qui maltraitait ses enfants de manière franchement pas si cachée que ça. J'espère que la sentence qui sera prononcée pour Ruby Frankie et Jodie Hildebrand sera à la hauteur de leur crime, même si j'ai certains doutes. Je vous tiendrai au courant hein, des suites de cette histoire, probablement sur Instagram et ici aussi en commentaire épinglé bah, d'ici un mois du coup. Allez moi je vais m'arrêter là pour cette fois, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air ou un commentaire, ça fait toujours plaisir et puis à vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas encore fait. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. I've nearly broken out from this nightmare I've been living in. Will you whisper in my ear those three words I long to?